No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha primeiríssima semana no desafio de conversação que eu estou participando. Olá, bilíngues, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e nesse canal dou dicas de estudo e também mostro a minha evolução no aprendizado do inglês. Inclusive, tenho vídeos falando em inglês aqui no canal, caso vocês queiram conferir. E se você gostou da proposta, já se inscreve, ativa o sininho e também já vai deixando o seu like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e te entregar mais vezes. Então, pessoal, vamos lá. Para quem caiu nesse vídeo de paraquedas, eu já expliquei qual é esse desafio, como funciona e eu vou deixar o link do vídeo onde eu explico aqui na descrição para depois você ir lá e conferir. E nesse vídeo eu vou contar como foi a primeira semana lá no desafio, o que a gente fez, o que eu achei, o feedback que eu tenho aí dessa primeira semana. Como eu falei no outro vídeo, a gente tem um grupo de interação no Facebook, é um grupo fechado com todos os participantes e ali você pode criar salas para conversar, você pode conversar com eles no privado e aí você pode mandar áudio, pode mandar mensagem de texto como você quiser. E aí, se você quiser ligar para eles também, você pode pedir, se perguntar né, se estão disponíveis, se querem conversar com você, enfim. Isso aí você está aberto para fazer. E também tem o site onde ela disponibiliza as tarefas diárias. Mas essas tarefas, elas são disponibilizadas de segunda a quinta e o final de semana é usado para você se inteirar do que aconteceu ao longo da semana caso você não tenha tido tempo, e também para interagir o máximo que você puder ali com todos os participantes. E durante a semana também essa interação continua, você pode marcar videochamadas e tudo mais, enfim. É muito bom porque também ela nos apresentou uma ferramenta muito bacana que é o Calendly que é um calendário, basicamente, que você vai colocar ali os horários que você está disponível e a pessoa vai conseguir visualizar aqueles horários no fuso horário dela. Então, por exemplo, eu estou disponível às 4 horas da manhã e isso é 3 da tarde em qualquer outro lugar do mundo. Enfim, não sei, né, gente? E aí tem alguém que está disponível às 3 da tarde, que no caso seria às suas 4 horas da manhã aqui. Essa pessoa que pegou o seu link, ela vai ver isso no horário dela. Então, se ela está disponível ali, vocês vão conversar independente do fuso horário. Isso é muito bacana. Essa é uma ferramenta assim que eu não conhecia e que eu achei incrível. Principalmente aí, se você tem é, alguém que mora fora, que é de outro país, vocês podem marcar conversas, né? Se você tem alguém, algum parceiro de conversação que não é do Brasil e tem essa questão aí do fuso horário, é uma ferramenta que eu achei muito interessante. Eu fiquei impressionada, eu adorei. Enfim, gente, não é... Aquela coisa, nossa, que diferente, que bacana, revolucionou o mundo. Mas é, eu achei muito bacana, achei muito interessante e não conhecia. E, enfim, a minha semana dentro do desafio. Conversei com muita gente, como é que foi, enfim. E aí, essa semana eu consegui fazer todas as tarefas, eu me propus a fazer todas. Se tiver tarefa de gravar vídeo, eu quero gravar vídeo. Inclusive, tem um vídeo de introdução que a gente, logo no primeiro dia... Já teve que gravar. Qualquer dia desses eu mostro pra vocês. Quem sabe no último vídeo do desafio. Porque depois que acabar o desafio, eu ainda pretendo fazer um vídeo dando feedback geral. Quem sabe nesse vídeo eu não mostro pra vocês o meu vídeo de introdução. Mas enfim, foi isso. Eu me propus a fazer o máximo de vídeo, de conteúdo é, em vídeo que tivesse lá pra fazer. Mas... Às vezes, né, gente, a vida acontece, acontecem alguns imprevistos. E, por exemplo, hoje era o dia de você postar a sua citação favorita. E eu queria fazer um vídeo sobre a minha citação favorita. Só que eu não tive tempo, absolutamente não tive, infelizmente. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma arte, postei lá e postei uma, um texto, um texto pequeno lá, explicando a citação, porque foi isso que ela pediu para fazer com a hashtag da tarefa, porque todas as tarefas têm uma hashtag. E, felizmente, eu consegui completar todas as tarefas até hoje, mas eu ainda não consegui fazer muitas chamadas de vídeo. Consegui fazer algumas, entrei em algumas salas e tudo mais, mas ainda não consegui fazer muitas. E aí, o que, que eu propus pra mim, a partir de agora e pra fazer na semana que vem, nessa próxima semana aí de desafio, 
foi compartilhar mais o link do meu Calendly para as pessoas me acharem, para agendarem conversas comigo e também para chamar mais o pessoal, interagir mais ali no privado, para levar né, a uma chamada de vídeo e também criar alguma sala, porque lá tem as salas que o pessoal cria e você pode entrar nas salas, mas você também pode criar. Então eu me propus a criar salas de vez em quando, porque aí ali entra uma, duas pessoas e você tem a liberdade de conversar, às vezes você pode fechar a sala, então ninguém mais entra. Por quê? Nas salas que eu entrei que não estavam fechadas, eu percebi que sempre que uma pessoa entra, dá uma dispersada no pessoal. Não só porque entrou um participante novo e aí tem que começar a conversa ali, se apresentar e tudo mais, mas também por causa de questão de conexão, aí tem que esperar a pessoa se estabelecer na chamada e tudo mais. Enfim, acaba que as salas abertas, elas têm esse porém, e aí você pode fechar a sua sala e ficar ali com dois, três participantes, o que é uma forma melhor de desenvolver a conversa, porque não vai ficar parando ali toda hora. E uma coisa que eu percebi nesse desafio é que tem bastante brasileiro, inclusive algumas pessoas já sinalizaram lá pra mim que me seguem aqui no canal ou lá no Instagram, e eu adorei ver isso, adorei saber. E assim, apesar de eu não ter feito tantas chamadas de vídeo, eu já conversei com muita gente no privado, mandando áudio, e, gente, vou contar pra vocês um negócio que eu não tinha sentido ainda e que foi surreal pra mim, logo no primeiro dia, assim, que a gente pôde interagir uns com os outros, foi a sensação de falar com uma pessoa que não é nativa da língua inglesa e que a língua mãe dela não é a sua língua mãe. Gente, é um sentimento indescritível, porque a pessoa fala uma outra língua, às vezes uma língua totalmente diferente, da língua que você fala e ainda assim vocês dois estão se comunicando em uma outra língua. Gente, é um negócio incrível, maravilhoso. Então, se vocês tiverem a oportunidade de falar com pessoas que não são nativas, conversem, porque a sensação é indescritível. Eu não consigo falar para vocês aqui, mas eu me senti muito bem, eu gostei bastante e... Eu tô conhecendo umas pessoas lá que já, assim, já tem aquelas pessoas logo no início, né, que você vai se identificando mais e tudo mais, enfim, né? E eu espero, sim, desse desafio, como eu falei no outro vídeo, trazer algumas pessoas além do desafio, quem sabe alguns amigos até mesmo, né? Então, vamos ver aí como vai ser o desenrolar desse desafio mais pra frente, eu espero que vocês continuem acompanhando a minha saga aqui nesse desafio. Eu vou me esforçar ao máximo para continuar participando. Eu sei que tem dia que é difícil, hoje foi um dia particularmente difícil pra mim, pra participar do desafio, até mesmo pra estar tá gravando esse vídeo aqui, mas superamos, estamos aqui. E eu espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira parte, dessa primeira semana. Me acompanhem para mais vídeos, para mais atualizações desse desafio. E é isso, pessoal. Se você gostou de saber como foi a minha primeira semana lá no desafio, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo.